안녕하세요. 그루밍 공식 시즌2의 SD 애견 미용 학원 원장 최미경입니다. 오늘 제가 미용할 아이는 바로 대표적인 인기 견종인 비숑 프리즈입니다. 솜사탕 같은 복슬복슬한 특유의 털이 참 매력적인 견종인데요. 비숑 프리즈는 바비숑이라 불렸던 프랑스의 어원으로 곱슬거리는 털이라는 뜻이라고 합니다. 비숑 프리즈의 미용 스타일은 가장 대중적인 하이바 미용을 기본으로 귀툭티, 앞툭티, 양송이 등이 대표적입니다. 귀 위치에 따라 모양도 미용 스타일도 다양해서 시도해보기 어려워하는 초보자분들이 꽤 많습니다. 그래서 누구나 쉽게 미용을 시작해볼 수 있는 SD 학원의 교육 방법과 얼굴 컷 순서를 토대로 직접 시범 보여드리면서 설명해 드리도록 하겠습니다. 오늘 그루밍 공식 영상은 귀가 동그랗게 나온 귀툭튀 영상 미용입니다. 자 지금부터 우리 비숑 브리즈의 귀툭튀 컷 미용을 설명해 드리도록 하겠습니다. 비숑은 특히 얼굴 드라이가 굉장히 중요합니다. 그 다음에 드라이를 다 하신 다음에는 콤으로 전체적으로 털을 결이란 털이 나는 방향대로 빗질을 꼭 한번 해주시기를 추천드려요. 그래야 안쪽에 꼬불꼬불 숨어있는 털들을 다 빼서 예쁘게 모양을 잡으실 수 있으세요. 자, 전체적으로 코밍을 끝낸 후에 제일 먼저 순서는 우리 액단. 여기 눈과 눈 사이 스톱 이 액단 부분의 미용을 먼저 해주겠습니다. 여기는 어, 가위를 이용하셔도 되고요. 늘 제가 설명드리듯이 클리퍼를 사용하셔도 돼요. 비숑은 이 동그란 동그란 눈이 매력적인 아이들이라서 눈이 확실하게 잘 보여야 하기 때문에 저는 클리퍼로 이 액단 사이를 정리해 주도록 하겠습니다. 자, 아이가 놀라지 않게 충분히 진동을 주신 다음에 눈과 눈 사이 한 0.5cm 정도 눈꼬리 앞에서부터 눈과 눈 사이 그 다음에 이 눈꼬리 앞쪽에 여기 남아있는 지저분한 털들은 클리퍼 모서리를 이용해서 살짝 제거해주세요 그 다음에 이거는 뭐 제가 하는 방식인데 이 비숑 아이들 눈썹을 클리퍼로 정리를 해줍니다. 그러면 첫 번째 장점은 눈이 눈썹이 눈을 찌르지 않아서 눈물이 나는 확률이 훨씬 적고요. 그 비숑만의 아이라인, 이 블랙 아이라인이 더잘 보이기 때문에 눈이 더커 보이는 효과를 가져올 수 있어요. 끝으로 모서리로 끝만 살짝, 끝만 살짝. 어 이게 당연히 어 어려워요, 무서워요 하시는 분들은. 안 하셔도 됩니다. 근데 하실 수 있다면 이렇게 이쪽 눈하고 이쪽 눈하고 확실히 다르죠? 자, 이번은 아이 얼굴의 틀잡기입니다. 그래서 저희는 항상 초벌, 재벌을 함께 가요. 초벌을 먼저 하고 그 다음에 재벌을 들어가는데 초벌할 때 틀잡기를 먼저 해주셔야 돼요. 그래서 우리는 오늘 귀툭티를 하기 때문에 귀 위치도 잡아야 되고 머리 위에 크라운, 측면 아래 턱까지의 밸런스를 다 잡아야 됩니다. 항상 얼굴 컷을 할때 밸런스의 기준은 요 눈, 액단을 기준으로 해주시면 돼요. 액단을 기준으로 내가 1대 1로 갈 건지 또는 1.5 대 1로 갈 건지 또는 뭐 3대 2로 갈 건지 이렇게 결정을 해서 하시면 되는데 비숑 같은 경우는 큰 얼굴 하이바가 일단 기본적인 특징이잖아요 그래서 전체적으로 1대 1로 가셔도 되고 또는 귀툭티를 한다 그러면 귀툭티 할때 가장 기본의 설정은 귀의 위치입니다 아이 귀 위치를 먼저 잡아보시고 이쪽 귀 뿌리를 손으로 살짝 눌러주시면 귀가 딱 이렇게 앞으로 튀어나오거든요 그래서 이 상태에서 크라운하고 아래 턱의 비율을 보셔서 귀의 위치를 설정해 주시면 돼요 그래서 저는 1.5 대1 정도로 가는 게 괜찮을 것 같아요 액단을 정리하신 다음에 아이 얼굴 측면 미용을 할 건데 귀툭티 할때 이제 요령은 귀를 뒤로 접어서 귀를 제외한 얼굴을 먼저 틀을 잡습니다. 그래서 측면하고 크라운하고 턱하고 비율을 맞춰서 먼저 원을 만들 거예요. 자, 귀를 잘 뒤집으신 다음에 귀 앞까지 털을 일자로 그러니까 그렇게 상상하시면 돼요. 내가 원을 만들고 그 위에 귀를 얹는다. 그런 느낌으로 반대쪽도 
오른쪽 길이감과 같이 왼쪽도 측면을 일자로 잘라줍니다. 지금 하는 거는 기본 틀 잡기예요. 틀 잡기. 내가 미용을 가기 전에 불필요한 털들을 정리하는 거. 아이 눈이 보이게 정리를 합니다. 자, 비숑은 앞에 머리 스타일, 인덴테이션이라고 하는 이 이마 부분의 스타일이 여러 가지가 있는데, 어, 쇼미용으로 간다면 우리가 알고 있는 이제 이렇게 갈매기, 그 다음에 보통 이제 팬미용으로 간다면 기본적으로 눈이 잘 보여야 되고, 그 다음에 앞으로 쓰러지는 털이 없어야 되기 때문에 그 부분을 계산을 해서 미용을 들어갈게요. 먼저 앞에 가볍게 한줄 빗어서 이렇게 내려주겠습니다. 자, 이렇게 내려준 다음에 커브 가위로 여기를 이렇게, 이렇게 3등분 한다는 계산을 하셔서 가운데 45도로 조금 짧게 올리고 그 다음에 눈꼬리 끝에는 커브 가위를 뒤집으셔서 눈꼬리 안쪽으로 이렇게 비스듬하게 45도로 자르는 느낌으로 요거는 눈꼬리까지만 잘라주시면 돼요 그 다음에 이제 한줄더 내리셔서 밑에서부터 가운데는 위로 그 다음에 눈 꼬리 끝에서 눈 앞까지는 끝에서 위로 이쪽도 커브 가위로 밑에서 위로 그러면 일반적인 우리 쇼미용에서 하는 약간 갈매기 스타일 이 기본으로 나오고요 여기에서 이제 이따 재벌 할때 확실하게 이마 라인을 깨끗하게 정리해서 올릴 거예요 전체 원의 밸런스에 맞게 크라운의 높이를 설정하겠습니다 저는 1, 1 이렇게 가는 걸로 할게요 그게 더 귀여울 것 같아서 그러면은 이 액단 이 부분을 기준으로 1대1 그래서 그 1만큼을 일자로 쳐줍니다 자 이렇게 보면 네모죠 네모 이게 틀 잡기 잘하고 계신 거예요 자그 다음에 모서리가 있겠죠 그래서 위에 일자 옆에 일자 그 사이에 모서리만 커브 가위로 이렇게 기본 틀이 나옵니다 각을 없애니까 원형이 나오죠 이 절반하고 똑같이 절반을 반달로 만들 거예요 제가 아까 1대1로 간다고 그랬죠 1만큼 쳐주시는데 아이가 하늘을 보고 있을 때 치시면 안 돼요 꼭 앞에 정면을 볼때이 안쪽 이 목자까지를 확실히 빗어 내려 주신 다음에 똑같이 안쪽까지 일자 자 이렇게 아래 설정을 했습니다 자 옆으로 보시면 제가 여기 아까 일자 쳤죠 그럼 여기에서 귀가 있는 곳까지 코너 없애주시면서 이렇게 제가 일자로 자른 이 아래턱에서부터 이렇게 해서 이렇게 원이 될 거예요 앞에서 봐도 원 위에서 봐도 원 그다음에 옆에서 봐도 원이 돼야 돼요 여기 귀 여기 앞에까지 얼굴 측면 아래쪽을 쳐주고 귀는 신경 쓰지 마시고 이렇게 봤을 때요선 턱치고 얼굴 아래 턱 측면 치고 그 다음에 후두부 뒤통수예요 뒷머리 그래서 여기 설정해 놓은 길이감 그대로 자, 원의 모양으로 갑니다. 자, 우리 귀는 없다고 생각하고. 자, 이때 이 후두부 부분을 너무 길게 놔두시면 뒤에 혹이 있는 것처럼 보일 수 있어요. 그래서 제가 말하는 원은 머지를 제외한 원을 말씀드리는 거예요. 그러면 훨씬 설정하기 쉬우시죠? 자, 이렇게 이어지죠? 이렇게 원이에요 자 그러면 지금 뒤에 후두부를 잡았어요 그러면 이제 뭐 하면 돼요? 
설정해 놓은 곳과 후드부 잡아 놓은 거에 이 모서리만 연결해 주시면 됩니다 그러니까 원을 만드는 데 있어서 굉장히 어렵고 부담을 느끼시는데 제가 개인적으로 추천해 드리는 방법은 원을 설정을 하시고 절반, 절반에서 4분의 1씩 미용을 한다고 계산하시면 돼요 이렇게 하시면 훨씬 원을 만드시기가 쉬워요 특히나 우리는 커브 가이드를 사용하기 때문에 커브 가이드는 훨씬 이 각도를 동그랗게 만드는데 훨씬 편하게 나왔기 때문에 자 그래서 뒤에까지 자 이렇게 설정이 됐어요 후드부가 끝나면 그리고 나서 이제 머질 라인을 잡을 거예요 우리 리밍 아가씨는 여기가 지금 갈변이 많이 됐죠 그래서 이 부분을 싹 정리를 하고 림 라인을 잡는 거를 보여드리도록 할게요 비숑의 머질 라인은 여러 가지가 있어요 커브 가이를 보여드리면 이렇게 립 라인에서부터 올라가는 라인이 있고요 그 다음에 조금 아래 시옷자 모양으로 얼굴 옆에 측면과 함께 돌아가는 라인이 있습니다 저 같은 경우에는 아이가 이렇게 갈변이 많이 되거나 그러면 이 머질 라인을 좀 올려줍니다 그래서 안으로 말려 들어가거나 물을 마실 때 젖는 부위를 좀 많이 줄일 생각으로 그 미용을 해요 아래쪽 라인은 신경 쓰지 마시고 요 위쪽 립 라인부터 정리를 할게요 자 우리 혀안 나오게 잘 잡으시고 자, 다시 설명드리자면 코 폭의 끝에서부터 머질 라인을 잡아주시는데 이 머질 라인의 높이는 아이 얼굴형이라든지 또는 미용하시는 분의 자기 스타일에 결정을 하시면 되고요 이 라인이 그대로 얼굴 측면 그 다음에 아래쪽 턱 라인이 얼굴 측면 이렇게 두 선이 이렇게 만나는 느낌의 원이라고 생각하시면 돼요 깊이는 이렇게 머질 라인 이렇게 이렇게 내 스타일 그래서 이 리밍이는 여기가 많이 젖는 아이니까 약간 시옷으로 해서 그대로 아래쪽 턱까지 머질 라인을 이렇게 잡아줍니다 그러면 여기 말려 들어가는 지저분한 털들을 싹 정리를 한 거예요 그러면 아까 이쪽 비교해 보시면 그죠? 여기랑 여기랑 자 이쪽도 똑같이 잡아보도록 할게요 입을 닫은 상태에서 아래쪽 턱을 잡고 이 코, 포 끝까지를 에 거꾸로 이렇게 이렇게 정리해 주시면 됩니다 이렇게 하면 립 라인이랑 머질 라인이 그대로 연결이 돼요 측면 이 머질은 얼굴이랑 같이 하나로 붙어가는 거기 때문에 아래서부터 위로 얼굴 측면이랑 만나게 머질 위쪽 여기는 일자로 가시면 돼요 가름마 타듯이 머질 털이 갈라져 있는 애들은 그냥 결대로 빗으셔서 일자로 이렇게 일자로 정리해 주시면 됩니다 입술 라인은 가위로 정리하셔도 되고요 가위로 정리한다면 이렇게 클리퍼로 이렇게 드셔서 이 입술 라인의 털을 펴 조심하시고 그 다음에 마찬가지로 이 노란 갈변된 털이 지저분해 보이잖아요 6630 제일 긴 걸로 나를 바꾸셔서 코 사이즈만큼만 빗듯이 보통 이제 어, 리미이처럼 콧물이 많거나 이제 주변에 많이 이렇게 핥는 아이들은 요코 주변에 털까지 정리해 주시면 깨끗해요 이게 이제 콧물 털이거든요 검정색 코 부위에 난 털들만 이렇게 그럼 더 코가 커 보이고 까매 보이죠 이렇게 정리해 주시고 그 다음에 마지막 요코 위에 여기 여기도 잔털들 좀 정리해주면 훨씬 깨끗하게 보입니다 입술 라인을 정리하고 나면 아래 지저분다 털들이 보이죠 저는 이제 두 가지 방법을 하는데 클리퍼로 요 입술 라인에 따라서 갈변된 털들을 조금 쳐줘요 수쳐주듯이 자 또는 이 털을 끄집어 내셔서 그냥 톡 끊어주세요 자 이렇게 하면 자 이쪽이랑 이쪽이랑 차이가 많이 나죠 이제 귀의 위치를 설정할 거예요 지금 리밍이는 귀가 좀 낮고 귀에 털이 많지가 않아요 저는 리밍이 귀를 여기로 잡을 거예요 그럼 여기까지 
커브웨이를 이용해서 위치 설정을 딱 해주세요 귀 털을 붕붕 띄어서 손으로 귀 뒷뿌리를 잡고 귀의 위치를 볼게요 귀 시작점, 귀 끝점 요 귀만 따로 계산해서 커브 가이로 딱 선을 잡아주시면 됩니다 측면도 우리가 잡아놓은 틀대로 한번 잡아주시고 자 원이죠? 그대로 원이에요 그 다음에 귀 끝점을 확인하셔서 아래도 딱 집어주세요 옆으로 돌려서 귀만 뺀 상태에서 측면이랑 뒷부분 또한번더 라인을 잡아서 딱 집어 주셔야 돼요 그러면 이제 귀의 모양 잡는 것만 남았습니다 귀를 동그랗게 모양을 내야 되니까 귀 아래쪽을 먼저 커브 가이로 모양을 잡아주세요 그리고 귀 측면 다듬어 주면서 모양 그리고 여기 연결된 부분 확실하게 분리 이게 이제 틀이에요 틀이 잡힌 거예요 이제 재벌에서 면 정리를 하면서 모양을 더 동그랗게 만들어 주시면 돼요 오늘 미용은 이렇게 마무리되었습니다 비숑의 성격은 워낙 활발하고 명랑해서 미용시 집중을 잘 못하고 움직임이 많을 수 있습니다 항상 조심하고 주의하시면서 연습해 보시길 부탁드립니다 무엇보다 아이도 보호자도 트라우마 없는 안전한 미용이 제일 중요합니다 혹시나 영상을 보시다가 이해가 되지 않거나 궁금한 사항이 있으시다면 댓글로 많이 남겨주세요 오늘 구루밍 공식은 여기서 마무리하겠습니다 감사합니다